ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ബൈ സൽമാൻ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റൈസോ ചിക്കനോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് സേമിയ കൊണ്ടാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റഡ് സേമിയയാണിത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സേമിയ കുക്കാവും ഇനി ഈ സേമിയയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി സേമിയയിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അത് ഈ സേമിയ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് കുക്ക് ആവേണ്ടതുള്ളൂ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം നല്ല കൊഴുപ്പായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സേമിയ ഒരു തരിപ്പയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സേമിയക്ക് രണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ ആവശ്യമാണ് വരുന്നത് ഈ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഹാഫ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി മുട്ട ഇങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ടും അല്ലാതെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടും വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യാനുള്ളത് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് സവോള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഈ ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഗ്രീൻ പീസിനെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാബേജ് കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഒരു അരക്കപ്പോളാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് ചേർത്തത് ഇതും കൂടെ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ 
മസാല പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മസാല പൊടികളും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ് സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സേമിയ ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ സേമിയ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം സേമിയ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സേമിയും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇവയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയും കൂടെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ സേമിയ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വലിയ ഉള്ളി ഇവയെല്ലാം കൂടെ വറുത്തെടുത്തും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെർമിസല്ലി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് യു